nguvu za kuwashinda tunazo uwezo wa kuwashinda tunao ukiwaona waombie chuma wanacho kwa nini nini kuzata ndo mpango mzima mtazamaji ndani ya station yako naipenda runinge KBC channel 1 asante mtazamaji kwa kuweza kuichagua na asanteni sana nyote ambao kila siku ya Ijumaa licha ya kwamba ni asubuhi kila mtu anafaka tafute riziki lakini wa mko kwenye set zenu mnaangalia kuzacha kwa sababu inafunza inaelimisha inaburudisha bila kupoteza nukta sekunde wala dakika karibu kwenye uti wa kipindi nazungumzia backbone ambayo ni mduara wa B Maliwanza hapa ndipo pale mpenzi mtazamaji ambapo tunayachambua mengi katika jamii alafu tunakuelimisha lakini kabla Zainab Said kuweza kutuongoza kwenye mjadala wa leo ni wasalimu wenzetu mimi na Zainab tushaonekana tumesalimia tukaoji watu tukasoma magazeti Akimi Abdalla jaonekana. <laughs> Abdalla mambo vipi? Aisee nashukuru Mungu. Abdalla semekana wewe tabia yako ni kulima shamba usiku. Wewe <laughs> unalima usiku. Toba. Wewe unalima usiku, eh? Shamba gani wewe unalima usiku Abdalla? Mimi. Alikuwa kende safarasi. <laughs> Siku ni mwana farasi siku aoni. <laughs> Sasa hapo atambii farasi aende mwendeshe mimi siku. Unajua kuni Tanzania. Zaina bwana kuja kigeni chini kwa chini. Ambia mtafute tochi ya farasi. Ukinikosea mimi na kuna kwambia kwamba mimi nitakufanya kazi usiku unalima hadi asubuhi. Eh? Makosa ni ya mchana unalipesi. Zaidi mambo ni kama hayo. Wewe unakosea mchana usiku unalipia. Sasa wewe mambo si mimi. Eh, waona Zaidi amekuambia wajue ni vizuri ndio mtumbukie. Bona mama ni chombo. Ah ah, sija chomba. Unijue ni vizuri kina nani sasa? Sasa tuajua. Hawa tochi. Hawa. Lakini uko salama kabisa bwana. Mwenye miguu miwili. Ni mimi ni mtatu. Tusemaji jambo la karibu kwenye mduara maliwaza. Hii leo ndani ya mada tunazungumza kuhusu mambo ambayo katika meza hii mtazamaji watu tunajifunza mengi eh, katika sote ambazo ambao tuko hapa ndani tunajifunza mawili matatu tunatumai kwamba pia wewe ukiwa pale nyumbani unajifunza na pia sisi tunajifunza kutoka kwako na kila siku tunasema yale ambayo tunasema unaona ni ya maana yafanyie kazi yale ambayo hayana maana poteleze mbali achana nayo na lile ambalo linakufaa narudia tena unachukua alafu linakufa mazungumzo haya nakujia moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter na YouTube. Mada ile tunazungumza kuhusiana na migogoro ya pale nyumbani. Mbona ikiwa katika wanandoa e, watu ambao wameoana, watu ambao waliapa kuishi kwa amani, watu ambao walikuwa wanapendana wakati mmoja lakini kuna fika mahali wanazozana. Na ni mambo ya kawaida. Sidhani kama kuna watu wanaweza waana wakae miaka yote bila kuzozana. Lazima kutakuwa na kukwaruzana. Maana ke wewe umelelewa kwenu kivyengine, mimi nimelelewa kwetu kivyengine. Alafu tunakuja tunaishi pamoja, tunakuwa wamoja. Lazima tutagwaruzana kidogo tu. Lakini uh, wakati wa migwaruzano hii ama kutofautiana huko mbona wale ambao wanaumia ama wale ambao nyinyi watu wawili mlika mkafurahi mkachekeshana mkakubaliana mkawaleta duniani ndio wanaokuwa wanaumia na mbona mnawahusisha katika migogoro yenu mbona nyinyi wawili tu msitete lakini wale viumbe ama yule kiumbe ambaye amepatikana kwa sababu yeye nyinyi wawili awe ni mwenye hausishwe kabisa tunazungumza kuhusiana na watoto wanavyo ingia katika migogoro ya pale nyumbani ni vipi utachangia tembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii mada tayari iko pale kama hauja follow kama hauja like fanya hivyo kwa sababu kama hauja follow kila siku wanasema na kama hauja like unapitwa na mengi mazungumzo haya pia yako kwenye mitandao yetu yani moja kwa moja yanakuja kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa hivyo kama hauko karibu na runinga yako ama unanuia kutoka kwenda kazini usijali ingia youtube utakuwa unafuatilia mazungumzo haya ama kwenye facebook yako yatakuwa yanakujia moja kwa moja na moja kwa moja mimi nataka nianze na mama mama Mm. Ili gogoro pale nyumbani kwanza eh. densalimia leo mama jamani <laughs> mamkondo ameleta corruption hapa akamsalimia hapa ndio nimechukua salamu zangu akachukua mpaka na mawazo mama pole sana shukrani usini usinisemee vibaya the last last kwenda unasema nihakikisha kwamba unasema mazuri ndo na sisi tufanikiwe eh, eh. Mm -hmm. 
na wewe nakushukuru sana hata siku lao mm. nataka ni mmoja wa familia vile twazijenga mm. mama mm. uteteo na mtoto wake wa kike kwa hivyo ukiona <laughs> mm. abdala ni kwa ruza na hapa jamaa huyu mtoto wangu first boy mm. <laughs> akienda teke teko na njia kuuza sikio na kwa salama sana mimi nashukuru nashukuru pia mm. KBC channel 1 kwa mm. kutufanya tukawa maarufu sana na kupendeza mm. nina salamu zenu kutoka Kayole Junction ah. wale traffic wa pale wanasema mm. za nyingine tunafanya wa kitaka kusimamisha gari ili wachenga kwa sababu ya kuangalia kuzacha. Oh, kwa hivyo wanasema wanafurahia kipindi uh -huh. na wanakipenda sana na siku nikiwa na nafasi mtembee kwenye station uh -huh. ya Kayole. Uh -huh. Police station. Eh uh -huh. msalimie mnapendeza mnapendeka. Ya bala ni police akapenda. <laughs> Kwanza ingia huna makosa lakini ukafika huko dai ukatafutia makosa. Mimi ni kiocha jamii na mnapendeza na mafunzo yetu wanayapenda. Wanasema kama mmoja sema bibi yangu alikuwa anataka kuvaa nguo nzuri mama. Anavaa nguo ingine hata nikiwa na marafiki zangu ninacheka ngiangalie huko. Ndio yaangalie huko. Lakini kwa sababu ya vile unatuambia bibi lazima avae kinidhamu ya mama watoto siku nyingine nikawasha. Siku ngine ukiongea uka ukamwambia ile msichana wako mwingine kamche. Eh kamche anapenda pesa sana. Mm. Ngambia na zao na sabuni ya roho. Nikaambia <laughs> 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 ni hali ya kazi mm. lakini pia wao wako katika mwelekeo wa kufunza kizazi kile kinachokuja sasa mm, mm, okay. lakini akasema bibi alijifunza mwenye akawa sasa akiona wageni anafunga kanga ah. akasema nashukuru sana kuzacha waona mambo kama hayo channel 1 mm, eh, mm, kambia mm. nivo mm. na akasema huyu mm. atembee huko anawachekesha sana ah mm -hmm. oh, tembe yeah. yeah. stamba kisho huko <laughs> ubakisho na nini macho yako tu kuangalia hivi ataanza kusema mzee atukutafuti hatujakushika mm. lete shida au sio kazi shida tutaambia kama wana mabinti kwa hivyo watu umesema Kayole Junction eh. ni police station eh eh kwa tembele mm. pale wenyewe pale junction wenyewe anasimamisha magari ya kipita ah, ya kinini chate. lakini anasema wao ukaambaka ofisini wanaongelea kuzacha vizuri sana mm. salamu ziwafikie na tutatembea tutajaribu tutembee <laughs> police station mambo <laughs> Mambo na wewe umemkaje? Alhamdulillah Mungu anaweza. Hujisikii kutoka choka? Sasa mama, hii migogoro ya nyumbani mbona sana inaishia kuwahusisha watoto pia? Kuna vile tunaweza epuka? Tunaweza. Ni pale mimi usema nikurudia ndio yani ile akupata wakati ule mwingine apate. Kwanza nini wanandoa mnatakana mushirikiane kwa uzuri mujuane kwa uzuri kama vile unasikia Abdala yeye usiku anapeleka farasi sasa ukimsikia kwenye masufuria ujue Abdala yuko hivyo mapema mapema mm. usipojua basi ukija kujua wewe ukiwa katika ndoa ndio maneno huaribika mm. hii mada ni nzuri sana na ambapo inaelekeza mpaka kidini kwa nini umdhulumu usika mm. na kama ulijua wewe una asira ya kufikia hapo uliwaleta nini duniani wale hawa kukuandikia hawa kukupasalamu walete duniani kwa nini uambie na inavuta pia upande mwingine inabidi ukiona mama na mzee mmepelekana ikawa apakaliki hapa laliki mnataka kupeana nafasi kuna hii nafasi ya mwezi moja kuna hii nafasi ya kumwambia mke nenda ukapumzike kwanza utaonana leteni watoto karibu muambie hiyo manake utakuwa muatengeza kwa mawazo yao watoto wakubwa ikifikia pahali unaona sasa huku kinaumana hatuwezi kuishi bila kila leo kugombana si vizuri kugombana mbele ya watoto kila leo inataka muaite muambie Dadi Mami ama Fatuma John ama Ali 
sisi tutakwenda kwa shoshi kidogo kupumzika tumwache dadi hapa peke yake kulikwenu watoto kuona mbebeba na briefcase mwaenda we mama ndio yatoka nao baba kiwavuruta nini mnaribu akili ya watoto kwa sababu watashangaa huu mama enda na masanduku wapi mm. yetu hamna tungekuwa pamoja na sanduku la dadi hakuna ama mama enda na sisi tumwacha dadi na nani kwa hivyo iko na mielekeo miwili kuna pali inafika unakaa chini na watoto wako unawajuza wa wale wanaelewa ni nini kinachoendelea kwa sababu ukienda vile unapata watoto wengi wametoka kwa madili ya wazazi kuwalinda kwa sababu ya vitu kama hivyo itafika siku mpaka mwambie babake na wewe hataka ni baby briefcase niende kama mami unaona kwa sababu sasa tumewaribu akili zao mimi upande huo na naona wazazi wako una ugomvi kama kuna shida tatueni na kama iwezekani leteni wale watoto karibu na mjue jinsi nitawajuza sio mwajuze muache bado anafikira za kujua kuna kitu kinaendelea weza waambia tu nienda kutembea kwetu siku kadhaa shoshu yenu ni mgonjwa japo uongo ni mbaya kwa watoto lakini kuna uongo mwingine mzuri wa kutengeza Sanya. familia hmm. nitarudi nitabaki hapa na dadi kuna hii nyingine ya pili mkondo wake wa pili wa hii mada wewe wajua kama mzee wako ni wa matabia ile umemkanya umemwambia umewaitia wazazi wake umewaitia marafiki zake we mwenye umejaribu vile waweza lakini hajabadilika sasa wewe kwa vile hajabadilika akili yote ya kuonesha nenda kwa watoto na kufika kwa watoto huwaweki vizuri wajuze baba yao ni nini mwelekeo ule anao wewe unawaua njiulize wewe mwenyewe tena mimi nastaajabisho ikiwa ni mtoto wa kike anafanya vile ama mama sisi kupata wale watoto hakuna mwanamke yote ajui kupata mtoto ile twapitia hawa kina Rashid na kina mambo tuwaambia tu wachana huo uchungu lakini wao hawaujui hawauhisi huo uchungu maana hmm. pale ukienda ni mambo mawili unaweza rudi bila mama unaweza rudi bila mtoto unaona na huo mtoto ndio amekufanya wewe uende mpaka futi sita huyo mtoto peke yake umeshindwa kuimili ule uchungu wake wa kumleta duniani inafika pale wewe unakwenda unamwachia baba mtoto kwa hivyo hawa kina Rashid kila leo tukiwaambia kwamba uchungu wa kuzaa unauma anaujua mama peke yake ni uchungu wa masaa tena ni uchungu wa hapa na pale unauma unazaa wasema sirudi hata unampromise daktari huyu nioni hapa tena wakati ukiumwa sidi lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye anatumba ukitoka ukishika ule mtoto ushasahau na unabeba ingine na unazaa kwa hivyo kwa nini wewe umjirui huyu mtoto mdogo mwenye hana hatia mtoto mdogo hajui kwa nini yuko kwenye mikono yenu mtoto mdogo hajui kukuandikia barua mama nizae kama wewe uliko uotaki kuwaza ungekaa kama vile nyoo stana wangu niambia ah tukae kwanza tueleane hiyo mambo ya kuzaa itakuja baadaye ehe wacha usizae maana ke pale jiuliza hata mbele ya Mungu wewe utaingia wapi unaona kwa hivyo kuua kizazi kama kile wewe ni si mzazi na sijui kama wewe umesikia uchungu unaweza pia uuliza kama ni watoto wao kweli walisa maana yake wewe jiulize tu mtoto wako aguchule tu kidogo na mtoto mwingine uko nje ushachukua sinda shindi kuja huyu jirani atuonee watoto huruma kila leo afinya kila leo apiga hebu njo rashid akija hebu angalia mtoto vile amepigwa mimi rashid ingia ndani ataulizwa kwa koti mazai kwa nini unanipigia mtoto wangu leo hii mtoto huyo huyo wamchukua wamuua mtoto huyo huyo labda Mwenyezi Mungu alikuwa amekuandikia hao wawili unawapoteza kwa sababu ya asira ya mzee ama unawapoteza kwa sababu malumbani yenu ndani ya nyumba kama uwezi ya wache na kama unaona ukiangalia wale watoto sana utakuwa na kumbukumbu la mzee wapeleke children home uwaache salama salimu unaenda kuwatembelea kuliko kuwatoa uhai wao
kuliko kuonekana mama gani huyu hata dunia itakuogopa ya kijiji kile mnaishi ndio dunia yao watakuwa kila leo wakikuona kila mtu akukimbia hata unaweza kosa kupata mume wa kukuoa kwa sababu haina huyu adui wake mwenyewe mimi atanifikisha wapi na pia wewe umchukua mtoto kama ni mume wako pia wataka kumjeruhi wataka kumuua kosa gani wanaume wako wazaliwa kila leo na labda watazaliwa mzuri kuliko wewe wako ndio naye kama nakushinda mimi sipendi kutenganisha watu wachani kila leo hapa huwa na watetea wazee lakini ikifika uone ni kushinda na uone wewe ni wahamaki wewe ni wa pressure wewe ustamili huo uchungu uliokosewa toka toka kama ni watoto wale wamefanana sura ya bwana ndio hutaki kuona muachie wapitie watakaupitia lakini wakue mimi kisa kama kile ningependa kuambia wamama tuwe na mafikira kurudi nyuma na tujue huyo ulimtoa roho labda ndio wako wa mwisho utapata mwingine na dunia ina malipo kwanza ukitoa kizazi cha Mwenyezi Mungu kama hicho na dunia pia itafika utamani kutumana mpaka ukiita mtoto wa jirani wamwambia kaniletee kitu hichi mama yake anamzuia kwa sababu anatambia ah usiende mwanangu ana kazi ana shuli ana kazi ya shuli kwa sababu kila mtu akona wewe ulikuwa na watoto umeoa sasa tutumania wetu uafikishe wapi eh spesa watu wa roho unapata hata kwenye plot wewe umetengwa kwenye mikutano pia watu wanakutenga utaangalilika na sura gani hata fadhali wewe pia ungejitoa uhai mwende yote wewe una mabizi watoto ubaki ufanye nini Sauti za wengine utawafanya nini? Hmm. Mimi nataka kuambia kina mama ukiza mtoto, mtoto ni kiumbe dhahifu, ni kiumbe imebarikiwa kwa Mungu. Wengine wanataka hawa watoto, wengine wananunua hawa watoto, wengine mpaka wanakwenda kwa waganga kwa sababu ya wajazaa, wengine harusi zao zinaharibika kwa sababu hajapata mtoto. Mchukue, mpeleke kwa children home mchukue hata afadhali umuuze ishi kule tu lakini uko hai ama chukua pelekea wazazi wako ama wapelekea wazazi wa bwana hata kama kuna korofisho hapo lako na hakuna mzazi anaweza ataka kuona mjukuu wake akipata tabu mpelekee kuliko kuua mm-hmm. kwa hivyo mimi kina mama wanatuangusha hapo mm-hmm. tufikirie na waume pia hizi tabia zao kwa sababu haezi amka tu huyu mtoto wa kike na aanze kufikiria awe watoto lazima inachangia na baba watoto mm-hmm. kwa hivyo nyinyi baba watoto angalieni ukishaoa jua wewe ni mume wewe si teenager tena Mm-hmm. Wanazaliwa kila siku waume mm-hmm. na ukishaoa wewe ni mume si teenager tena. Mm-hmm. Mambo. Na. Mambo yanafanyika mengi sana. Kuna wakati kitengela kulikuwa na mwanamke alimu. Ulionekana akimkatakata mtoto wake mm-hmm. e, na hii juzi kumetokea na kisa cha ngong. Wanaume wanajulikana kuwa ndio nguzo ama wao wa ndio wanaongoza familia. Mm-hmm. Je, majukumu haya yamewashinda? Mm-hmm. Mimi kwa kusema kweli siwezi kusema <coughs> moja kwa moja kwamba e, majukumu ya ku, ya kuwa kama kichwa katika familia imeshinda wanaume e, ama haijawashinda ila hali za kusema kwamba e, ndoa ni ushirikiano waona ambapo e, ni, ni ushirikiano kivipi ndoa ina inatakamie ina, na mke wangu mwanzo tuwe kama shirika ambapo kama kwa mfano unajua shirika mbalimbali ni watu ambao wamekuja pamoja kuunda huu shirika isimame na shirika inakuwa na kitu ambacho inaitwa ina, ina mkataba sasa katika ndoa wakati ambapo wewe ni mwanaume unaoa inafaa ukae ukijua kwamba wewe mwanaume unamwakilisha Mwenyezi Mungu hapa duniani kwa hiyo chochote ambacho unakifanya unajua ya kwamba unamfurahisha Mungu kama ni kizuri na kama si kizuri unamkasirisha Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe mwanaume wewe ndio Mungu una mfano wa Mwenyezi Mungu Mungu alisema kwamba nitakuumba kwa mfano wangu. Lakini mwanamke ni msaidizi wa huyo mwanamme. Tatizo ambalo linapatikana mm, wanawake wanawake wanawake. Wanawake wako na mapepe. Umetuita mara tatu. Mara tatu. Mm-hmm. Kwa sababu nasema hivi unakuja kupata kwamba mwanamke akikasirika naongea kama cherehani. Mwanamke akikasirika ni chiriku. 
na no. kuna baadhi ya maneno unataja ambazo zinamdunga mwanaume hadi kwa mfupa naye mwanaume aliumbwa tofauti na nyinyi hmm. mwanaume ukimwambia maneno machungu yeye nakwambia ya kwamba haitasahau itamaliza mwaka miaka mikaka hata kumbuka tu inafaa ukae ukijua kwamba kuna maovu zingine kuna upungufu zingine za mwanaume ukijua funika kama mwanamke Uki, ukiona kwamba huu mume wangu anakunywa pombe sana wakati mtoto amekosa wewe unatusi huyu mtoto uki mlinganisha na watu na watu wakwa unamfananisha na watu wakwa kwamba wewe mshenzi kama watu wa kwenu wewe mshenzi kama baba yako anasikia sasa nyingine unakuja kumdhalilisha mmeo mbele ya wageni ambapo unakuja kupata kwamba haujui kwamba huyu ndicho kichwa hata kama anakunywa pombe hata kama yeye ni mwanamume bwege hata kama yeye ni mwanamume aina gani anahitaji ile heshima yake hata kama bili zote nalipa mimi lipa mama lipa mama ndio utusaidiana huo ndio msaidiana ndio msaidiana maana yake Mungu amesema huyu msaidizi wangu hajasema huyu ni dhulumu hajasema huyu ni tusi unjua masikio hata siku moja haijapita kichwa Hmm. Ukae ukijua kwamba wewe uko chini ya himaya yangu. Mapenzi ni nini? Wakati ni, mimi ndo nilikutongoza siku ya kwanza. Nikakuleta kwa boma langu. Kwa sasa hmm. ujue kwamba uko chini ya himaya yangu. Hiyo ni dirisho tosha na kupenda. Na ujue wakati mwanaume anatongoza mwanamke ama kijana anatongoza mtoto wa kike, ujue asilimia mia moja ya mapenzi ya mwanaume ipo mjuu na ya mwanamke ni sufuri itakuwa inapanda pole pole kulingana na jinsi na kununulia pipi na kushika mbona hauununui wewe wa leo watu ah mapenzi yatafika mimi kama wewe ni mwanamke daktari na faulue ukae chini uangalie useme kwamba huu ulevi umetoka wapi Hmm. uweze kuitibu na pale sasa itakwamba uweze kunitusi wewe ulizaliwa hata ungeumbwa umbo badala ya binadamu maana yake hauna kazi hapo nanichoma sana nikiingia kwa nyumba yangu mimi sina furaha ile sina uhuru ule na unajua mwanaume laana ya mwanaume inatokea wapi wakati ambapo yeye hata aliye machozi naona yeye ulie machozi yake ni damu inayotiririka ndani ya roho yake na hapo sasa ndio anasema kwa mungu wallahi ila dina na kuambia ukweli piga picha tuone haya machozi na hakuna kitu kibaya kama mwanaume amshikatama hivi anasema kwamba huyu mke wangu na nyinyi itawaramba na wallahi na kwambia ukweli utakiona haifai hata kidogo wanao chemsha maneno ni wanawake tuseme kweli kwa sababu wazungu washaja wakawaambia ya kwamba what a man can do a woman can do better even better unaona sasa hiyo kasumbe imewaingia sana watoto wa kike ambapo mwanaume atakasema ah amekosa kununua chakula haujui ni kwa nini unajua mwanaume kama ana hela aweza kukuambia sina hela ukimwomba sema sawa mama akikaa chini anaanza kuwaza anaanza kupiga darubini jamani nitatoa wapi hela nipate huyu mke wangu mwanaume aweza akafurahia mtoto wake ajenda shule ajafanya nini na nini ni hali sasa wewe wakati ambapo unamgombanisha mbele ya watoto hasira hasara na yeye vile vile ataamua afanye kitu ambacho akifai pale nyumba ni ya mwanamke mwanaume tu ako hapo mfalme lakini wewe ikiwa hautakuwa na hekima nzuri hii nyumba utaharibu wewe mwenyewe na mikono yako miwili ikiwa hautakuwa na hekima mwenyewe mwanaume ataoa mwanamke mwingine alete kwa sababu sababu kwamba huyu nimeinua mikono siwezani na yeye zamani kama wewe ni mwanamke kielele wewe mwanaume kisilani adhabu yako kwa ni vipi wanakaa chini katika kamati wanasema kwamba muongezee mwingine hata tulia na niongeza mwingine lakini siku hizi utashika sita ukamwambia kwamba dhubutu aingie wapi aweze kuleta mwana wewe hiyo nyumba ni yako na niebea hivi ah wewe na mimi tayari nyumba ni za wamama amesema ule wa kwanza apandishwe cheo awe mke wa pili awe mke wa kwanza awe mke wa kwanza ikiwa wewe utazingatia ile masharti ya kama mwanamke ambaye unajua usisikie maneno ya wanawake wengine wakati ambapo mimi nafanya makosa hata watoto wakiwa wanasema kwamba ah babenyu ni mgonjwa babenyu yako hivi lakini tukienda siku hizi Mungu ametubariki tuko na nyumba cha kulala na chisebuleni unaona zamani ilikuwa ni nyumba kimoja pekee yake ambapo sasa unakuja kupata kwamba kunikosoa mbele ya watoto inakuwa e, ni shida sasa unanisubiri wakati tunalala baba fulani tuacha tuongee na, na kama kuna kitu wanaume wanaogopa ni hiyo kamati utakunuekea kamati tuzungumze tumia ujanja pia na mahaba ukishatumia ujanja na mahaba basi nitakusikiza nitakwambia pole mama mimi nimefanya makosa naomba nisamee takuwa hivi na hivi lakini ukiwa mkali hata kama nimekosa uwe mkali mimi nitakuwa mkali zaidi na nitakuwa nakasirika na wewe sasa hapo mbona nisione mpira hadi asubuhi nikose kuja kwa nyumba sasa hapo bwana nisione safari za nje 
eh? na ugope nyumba yangu sitaki pale pale na, na, na yona kama kituo cha polisi ambapo <coughs> tunaambiwa kwamba tukane tena tuwatembelee <coughs> <coughs> kujua kwa hiari yako utake usitake utakuja kutembea tu nyumbani hata kama ni kituo cha polisi na muona ulivotaja mpira kuangalia mpira mpaka asubuhi Rashid ali alicheka eh Rashid wanaume wanasemekana kwamba wao wakiwa imara hata kule kuzozana mpaka watoto wanaathirika haivita kuwepo ni kweli Ah, ni kweli kwa sababu kama <coughs> vitabu vitakatifu vinavyosema kwamba mwanamume ndio kichwa cha familia. Na mimi siku zote sema mama na mtazamaji kama unanitazama kwamba uh, mimi ndio nastahili kumpenda mwanamke. E, ni kweli. Na nishindane na mwanamke hiki ni kiumbe dhaifu. Ubavu. Mhm. Mm ah. Kwa sababu nikisema nashindana na mwanamke nitaishi vipi? Mm -hmm. Na siku zote mimi narudia hatuwezi ishi bila wanaume au bila wanawake. Yeah. Lakini swala linakuja hapa kama Bella anaposema kwamba siku hizi wanawake mmekuwa vichwa vigumu kwamba mnasahau kwamba mwanamume ndio jukumu ama ndio kichwa pale katika nyumba kwa sababu wewe za kufanya hiki wewe za kufanya vile unaweza ukaniambia chochote. Na ni kweli wanaume si sana sisi kuweza kuongea. Tunanyamaza lakini kama alivyosema ndugu yangu hapa mlima shamba usiku kwamba damu inatiririka ndani kwa ndani. Ni kweli wewe inatiririka lakini uwezi ione. Mm -hmm. Lakini nikirudi katika muktadha wa mazungumzo mama umeizungumza vizuri sana na ukaigawanya katika mafungu mawili umeigawanya umeigawanya katika mafungu maili fungu la kwanza uh, ni la jinsi gani ambavyo tunafaa kulea watoto na fungu la pili ni kwa hawa wa mama kwa sababu ni, ni, visa vya wa mama kuwa watoto ni vingi kuliko vya sisi na baba kuweza kufanya lakini ya kuli hali Jambo muhimu Abdala ameza kuligusia. Wakati mwingine tunaweza kuwa mzozano na mama ama na bibi pale nani lakini watoto wasione. Kwa sababu watoto wanavyoona wakikuwa tajua hundo mfumo wa kuweza kuishi na wataiga. Na, 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 na sana ndio sisi tuna makosa mama tukatai mengi tena sana lakini sasa wanawake wakati mwingine mnashindwa Abdala amesema vizuri niite kando kuna lugha ya mahaba niongeleshe hata nitafunguka leo mimi niko Abdala yuko lakini sasa leo nyinyi leo nyinyi mnarusha fataki kiasi cha kwamba paka mkono umekuwa chini utaoacha pako mkono aende juu lakini cha milecho hakuna sababu yoyote ya mzazi Uh, wanandoa kuweza kuathiri watoto. watoto wale ni malaika wa Mwenyezi Mungu hawajui hawakuandika guarantee ya kuja wale mm -hmm. na lazima mama pia swala ile tunaweza kuliweka sawa jamii pia kidogo imelema kwa sababu mimi naamini mama endapo tumeoana na tumejaliwa watoto lazima tuweze kukelishwa chini jamani ndoa si lele mama Mm -hmm. yes. Si kila siku tutacheka mama tuambiane ukweli. Si kila siku nitakuja ndani ya nyumba ni kuhag. Wakati mwingine naweza kuja nikakufinya swa. Mm -hmm. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mpaka tuviweke katika ratili na mizani. Ala kuli hali wazazi jamii lazima tuzungumze na watoto wetu vizuri kwa sababu wewe unakosana na bwana amekuja kuchelewa. Je, mume wake kija kuchelewa njia gani ya kusuluhisha? Wewe mume mke wako akipika chakula ndivyo sivyo njia gani ya kusuluhisha? Mtoto hata ajui chakula. Mtoto hata ajui usiku yeye ajua kukulala. Kwa hiyo Zainabu ntarudi pale pale kwamba mwanamume endapo nyumba yake atadhibiti vizuri heshima ni dhambi ajue yule ni mke wangu na sitaiki kumheshimu ajue yule ni mwenzangu na sitaiki kumfanyia kila kitu wallahi sidhani kama itatokezea wakati saikolojia itaharibika mpaka ni uwe mtoto lakini kweli pia sisi waume tuna mashida amekubali mm -hmm. waume wana mashida mama ni kweli mimi niwatetea kila mara lakini unapata chanzo kinatokana na wao ndio wa mama wa uwe watoto na wa mama wanafanya makosa kuwe watoto kwa sababu hao watoto hawajawaambia waletwe duniani. Mm -hmm. Kwa hivyo waume wewe ukijua unalala nje na unaona mke wako anakereka. Jaribu kumuonesha kwa nini wewe unalala nje. Kwa sababu uweza kulia. Akawache hiyo tabia kwa nini kumuonesha kwa nini unalala nje pesa kwenda pande huo. Ah ah jezi kwenda tunaachia hapo tunajua wajua linawaka. Naam <laughs> tukirudi e, tutakuwa tunazungumza kuhusiana ni kwa nini watoto ama mama na baba ama wapenzi ama walioana kila mtu anataka kumuhusisha sana mtoto kila mtu anataka aonekane mzuri katika watoto watoto wakati wa migogoro kama hii uh -huh. hayo ni hapo baada ya dakika za kuhesabika tu tunachukua mapumziko mafupi e, imetimu saa mbili unusu hii ni kuzacha ndani ya KBC Channel 1 
Mtazamaji 25 dakika zimesalia kuweza kutumia saa tatu ni furaha ilioje na shukran sana kwa kuchagua kipindi chenye mafunzo kuzacha asubuhi ya leo kwenye mduara wa Bima Liwanza na kama tulivyokuambia mtazamaji hoja yetu ya leo tunazungumzia kuhusu kwa nini mizozo inapotokea basi wanandoa au wapenzi kwa moja kwa moja kuwa wanawahusisha watoto wao na kabla twende pumzikoni mwendesha uh, sehemu hii designer Fred alikuwa akitoa ametuambia tukirudi anataka kujua kwa nini wazazi huweza kujipendekeza sana kwa watoto wao na tulipokuwa chini ya maji mmoja akasema kwamba hawa wanawake ndio wana tabia kwa kwa sana <laughs> kabla sija mka mama mtangelee baadhi ya jumbe hapa kuna nyar ayo anasema at sometimes in a bit paka akamesema ya wa mm. alafu amina ali anasema kama watoto ni watu wazima na unajielewa hakuna shida ila kama uh, watoto bado ni wadogo haifai na kuna wachu makorani anatizama kutoka garsen tana river county shukran sana anasema kwa maoni yangu nasema sio uh, sio sawa kuhusisha watoto kwa sababu endapo matatizo ya taingizi wa watoto basi jua kwamba familia hiyo itasambaratika na uenda watoto wakagawanyika pia wengine wakawa upande wa baba wengine wakawa upande wa mama kwa hivyo si sawa kuhusisha watoto katika mizozo ya nyumbani mama mhm mm wazazi wanapenda kuhusisha watoto katika eh, mizozo yao unajua hiyo ni kama mila iko kwetu sisi mhm wewe mama ukizaa mtoto wa kike ni wako huyo tena hisabu kabisa huyu huyu binti yangu ameuliza nini mm. wake naye baba wana maumbile yao akizaa mtoto wa kiume huyo ni wake ndio kukaja mpaka kukatengezwa sanina nyingi za kusema mtoto ni mtoto awe wa kike au wa kiume wote ni watoto kwa sababu hizo ziko katika mila za nyumba sana utaona mama analemea upande wa mtoto wa kike mengi si wote na upate tena baba naye analemea upande wa mtoto wa kiume hata unaweza una Jumapili siku ndi kazini ana watoto wanatarishwa lakini utaona atamwambia mama mtoto huyu wako ni kujivuta vuta sana huyu mtoto we baki naye wacha nitoke na huyu kidogo tukatembee unaona sasa pale ndio umeanza kutia doa katika watoto hmm. lakini kisasa watu vile walivyoelimishwa kutokana na siku hiyo mtoto ni mtoto ilileta kazi ngumu sana ya kufanya ni hao watoto wote wawe lengo moja ilileta muda mrefu sana kwa kujua mtoto ni mtoto kwa hivyo hii inataka uwe mume ule umeoa uwe mume mkamilifu akili imetudia kama vile Rashid amesema kwa sababu unajua mama wa ni ni mdhaifu kiasi sisi si kama wao na mara yote ukioa jua tu mradi umeleta mke nyumbani umeongeza redio nyingine ndani ya nyumba hiyo <laughs> jua tu atakuwa mkono na habari na kuambaya zote <laughs> <laughs> ndio hiyo ndio hiyo na kwa radio reloaded eh? <laughs> sawa akiwa kuzacha vile tunapewa muda tuongee ndio waelewe ndio kuna kwa, kwa sababu sisi tuongea kwa sababu ya kujuzana wewe uongea wafanya nini mm -hmm. si uangalie maneno yako kwa hivyo ukiwa ni baba mwenye nini hisia nzuri utatoka kidogo hata piga kelele akiwa peke yake na sisi hasira za wanake bora ujue tu umempima mke wako ujue hasira yake ni vipi humjui anapenda nini na anataka nini unamuondokea kwa hivyo mtoto wa kike tu ukiona mwanaume amekuondokea akakuacha tayari lile jambo la kusema mke wa pili atatafutwa litakuja kwako kwa hivyo tayari umeupa ume moyo wako mwingi wa kujua hapa sikucheza vizuri ni micheza rafa kwa hivyo ukiwa mwanaume ule una busara umeza toka ukijua huyu wa makelele kama ni usiku kwenda hata city ndru lala jua kiti mwache atapiga mdomo mwisho atakufata hapo e, eh ndio naniacha sasa ndio kusema nini unaona pale yani unamchapa huu mke kwa vitendo sio kwa ngumi wala nini ama mufikishe mpaka watoto a ah, ah. unakuja pole pole unaambia haya tena tuna midomo mzee haya nimeshakwambia ni najua umeudhika wafikirie huko nje haya rudi wacha mimi nilale hapo kwenye kiti nakaa chini siku ile una time yako yale mweketu nyamaza 
sio kinyamaza tutakuwa wesi mwanaume sio kinyamaza ati utaitwa baba fulani sio kinyamaza ati utakuwa huelewi familia yako ama wewe uwezi linda familia yako ukinyamaza pale umeleta uhusiano mzuri kabisa manake ule asili itakwenda chini na we pia ile maudhi yako moyoni japo ya wanaume hawafutiki huwa yanajiziba atatulia tafuta wakati kaa na mke wako mwambie tuna watoto kwa mfano sasa kile leo watoto wako wakisikia wewe wagombana na mimi umewapatia mfano gani huu wa kike pia atakufata wewe akielewa atakuwa kila leo mpi mume wake heshima na huyu wa kiume ukimuonesha hivyo mimi nginua ngumi nikikupiga ye kesho atafata ataiga hivyo kwa hivyo kama nimekosa niache tu cheka kwanza watoto wasikie vizuri familia sote tunacheka wakati utapata muda ama wakati ule utamiona niko nyumbani nimepumzika niambie baba fulani juzi huku nifurahishe kwa nini mke wangu hivi na hivi na hivi na hivi na yeye pia kwambie kwa nini amefanya lile kosa mwambie hapa tuko mimi na wewe tutaka weupe maana siku tukioana tulikuwa wawili na tukachukua yale tulifunzwa na tukachukua yale ya dini tunayo ndio tukawa hivi tuko pamoja kwa hivyo wacha mwanze nyinyi ya kilema muende sasa nje mwambie kabisa mke wako kweli mimi nafanya hivi saa nyingine wanawake tuna upungufu mkubwa mimi nikitoka kazini nikija na kutana na masufuria naanza kutenga sijui nini sijui nitatoka nje na runinga iko hapa KBC wanatuletea bure mpira uonenda ni nyumba yako hata na mke wako ni vizuri uchapata mke na mume wakibishana jua mpira mpaka vitoto vyao uingilia ah dadi hiyo timu imeisha wakati umepita pia unaleta penzi kwa nyumba na mvuto kaa chini mwambie mke wako mimi wanidhania bure ati nikitoka nje labda niko 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 hata wewe ndio unafanya ninywe pombe kwa sababu ungekuwa ukinisikiza vile nilikuoa ndivyo mimi nataka uwe vile ulikuwa msafi kabla tujapata watoto vile ulikuwa unatengeza nyumba vile nikiingia ulikuwa nipokea wanatoa koti iendelee kwa maisha yetu ikiendelea lile hutaniona mimi nikitoka toka lakini mimi nikiingia ndio mwanzo wewe ulikuwa burudani huko nje ulikuwa na gumzo sijui wapanga nini huko nje na wamama wengine ukiniona ndio unaambia wewe mtoto kuja hapa saa yote na watuma msiki nenda ukafanye sijui ulete nini na nini saa hiyo mume yuko ndani ya nyumba badili hata apate kikombe cha kahawa apate juisi yake nzuri na visheto umemtengezea ndio mwanzo sasa hiyo atakakupika naye anaisinja kwa nini asitoke akitoka si atakutana na Rashidi na Abdalla ah bwana tuingie huko wewe wapiga hisabu kitungu ndio kilikuwa chenda kutafutwa wacha nikae nipozi kidogo nikirudi nyumbani kushapikwa hmm. ndio sengine wana wengine pia wanajipa talaka wenyewe na wanajilisha vyakula vile si vitamu kwa sababu ya nini ile pesa nyinyi mngekula jana ndio bwana ameenda akaingia kibandani akala mm -hmm. kwa hivyo lazima utapika stew bila ya nyama ukimzee akiuliza kulikwendaje pesa itoshi nilifanya nikafanya unataka ukiolewa uwe ni mwanamke mwenye hikima na mwanamke unajua mume wangu akifanya hii mimi nitakwenda hivi kama ni watoto tengeza program yako sisi sote hapa wanake tunaiga wazungu wanatia kucha wazungu wanaweka nywele refu tunaweka Wa, waigeni pia nyinyi tabia zao wanatengeza ga program ana program yake ya saa kuoga ya kwenda nje kupigwa na upepo hmm. ya kwenda jogging hmm. ya kuchukua watoto wake watembeze tembeze barabarani ana time yake ya kumchukua abdala wake wafanye jogging kwenye street unaona sasa vile ndipo wao wanatushinda pale turudi na hiyo unajua waliiba kwetu hmm. ni sisi kuacha vile tulilelewa wakati ule wa mbeleni sisi tumeacha utamaduni zetu tukajitupa huko kwa tamaduni zao basi tuibe wewe abdala kija kushakuwa kusafi ndani ya nyumba akiingia ah leo bwana kazi ya leo nilikuwa nachoka unachoka babaye haya hata umwambie 
watoto wa shava binyasa umemtarishia utakula sai ah wacha nipumzike mpe kawa nini hebu tutoke nje tukapigwe na upepo mama hii kazi eh? ya kuzungumza tu inamchokesha abdala <laughs> kuzungumza tu amekaa hivi kija nyumbani na sema hivi eh wanachoka hmm. uja hapa tulikuja saa ngapi <laughs> mtu aliamka saa ngapi okay. kufika hapa ni saa ngapi hmm. kukaa utengeza kichwa chako kiwe makini hmm. nitamwambia nini ule mwananchi hmm. shabiki wangu nitamwambia nini shirika langu litaniona ni fanya nini iitwe kazi. Hmm. Kwa hivyo bongo ijatulia. Kwa hivyo anataka kija nyumbani asubiriwe na majuvugu vugu hata kama hey. umeme hakuna ushamtarishia kwenye jua. Sasa hmm. tulikuwa tukioga hivyo zamani maji yakaiko kwenye jua na akatoka baridi yakatia kwa vugu vugu. <laughs> Mama hey. amesema kitu muhimu sana Abdala. Amesema kwamba ukiona pressure zimepanda mambo maneno yamezidi zaina banatupa maneno zaidi unatoka nje kidogo mm -hmm. unakwenda unakaa kidogo alafu una... lakini siku hizi hao naomba no kutoka kwenda kuka nje wako ama ni twende twende yule atakayechoka unajua zaina eh. ni mwe, mwanaume wanake nawaambia wajue mwanaume ndio first born wako eh. Mto, yes mtoto wako wa kwanza mume wako mm -hmm. hawa utazaa wanafata baba kwa hivyo wewe u, the way vile uta control mwanaume mume wako ama ule mnatarajiwa kuwa naye ndoa hivyo ndiyo atafata wanaume hawa wana shida kubwa ni sisi tuwaletea lakini sisi wenyewe tukijua vile utakwenda na mume wako Zaina bwakuna kazi. Mama tukianza ulikuwa saidi yetu lakini naona umeruka. Na wako mama wako. Ni wangu na gusa. Unajua Zaina tunasema hivi. Mwalimu akifundisha hisabu ndio upate ansa. Umepata haraka. Ujamsomeshe ule mtoto, ujamfunza. Kwa hivyo mwambie anza unionyeshe umeipata vipi. Kwa hivyo sisi tukienda ndio kuna pani na gusa. Naona hapa mama kadhulumiwa. Kuna pali na gusa. Naona hapa baba kadhulumiwa. Na hii mada leo inawashirikisha wote wawili. Ah. Kwa hivyo tulali upande moja ndio unaona na gusa huku na gusa huku. Mm -hmm. mm -hmm. Abdala kabla kabla hujatema kauli yako kuna comments hapa ambazo ziko Facebook. Mm -hmm. e, kuna mmoja hapa anasema anaitwa um, Dennis e, Kip anasema Eh, amepongeza ame kauli ya Rashid anasema ongeze volume <laughs> na kuna James Rashid hapa anasema sio kupenda kwetu ni kiburi alionao bibi ndo maana anafanya makusudi iwe nje ya kulipiza kisasi eh uh huyu -huh, ni mwanamme alafu eh, kuna mwingine hapa Betty Walina unakubaliana naye kabisa anasema women are always good if treated well wanawake alafu kuna mmoja hapa amesema Franklin we ombwelu eh ombula junior we <laughs> anasema Wanawake kwanza hawa kutoka Nairobi kazi kisha wanakuja kukaa huku Shagondo. Mambo. Wale wa kutoka wako ama ni Kabla Abdala, vile vile pia kuna jumbe hapa nyingi sana kwenye ukurasa wetu wa KBC Channel 1 TV. Kuna mmoja anaitwa Musa Manyasi. Anasema migogoro ya bibi na bwana hususan wanaoleta sana huwa ni wa mama. Unapata wamezozana na mama huku kienda kazini we mume mama anakaa chini na watoto pale jikoni anaoelezea vile kulienda kwa hiyo lawama ni lake uh, moja hapa anaitwa Alvin Alvin anasema si sawa maana kama wazazi mnapaswa kuwa mfano mzuri kwa wana mizozo pelekeni bedroom yes. ka mzungumzie huko hadi mpate suluhu hapana kwa ulimi hadharani hapana kujikwa ulimi hadharani mbele ya watoto ni jumbe mzuri sana Naam abdalla. Naam. Eh asante shukrani sana. Eh Zainab naweza nikakwambia kwamba wakati ambapo ume Mungu amekubariki na mtoto ama watoto anapokuwa ukavua viatu umeacha hapo. Mtoto hajafikia umri ya kuvaa viatu vyako. Lakini utapata kwamba yeye yeah, ametia miguu kwa viatu vyako yeye yeah, anavaa naenda nazo. Kama ni mtoto wa kike utapata kwamba yeye yeah, amechukua masufuria pale anajifanya naosha mara na nyingi nguo anakaanga mara chakula kaanga mara. Wewe wewe unasema kwamba mtoto anapenda kucheza, aliyekuambia anapenda kucheza ni nani? Mm. Huyu mtoto zile vitu wafanya wewe kama mama inaingia kwa akili yake anaona kwamba ah kumbe hii ndio kazi. Kama ni mwanaume anasema kwamba dadi ameingia machakia tu yeye pia ameingiza e, mguu anaenda zake. Unajua hii kitu ambacho Mungu anakuonyesha kwamba huyu mtoto hivi karibuni anachukua nafasi yako 
kwa hiyo chochote anachokifanya nitafanya yeye ikiwa sasa wewe basi hii nyumba mmegeuza ulingo ya, mado, ya madondi basi huyu mtoto vile vile atakuwa atajua kama kama ni mwanaume anajua kwamba basi e, kazi ni kupiga mwanamke mbona nioe na yeye mwanamke ataona kwamba kazi ni kupigwa mbona nioelewe kwa hiyo haifai hata kidogo wewe kama mzazi mnagombana na mnahusisha watoto pamoja inalingana na vile mto eh, kijana mtoto wa mwanaume amelelewa au mtoto wa kike la pili mimi naweza nikakwambia hivi wanawake wanakasumba ya kwamba na hiyo ndiyo najua ya kwamba eh, Mungu aliwapatia hiyo wakati umezaa ume, ume mtoto umemleta katika dunia huyu mtoto umembeba mwanzo ni miezi tisa najua ile shida mwapitia pili ile ku, ku, kumleta dunia kujifungua unahisi uchungu ambapo inailinganishwa na kifo peke yake wengine wanabakia pale najua sasa mambo kama hayo inafanya mtoto anakuwa na ile ushirikiano na mama sana kuliko kuliko chochote kile sasa huyu mnapenda sana kukaa karibu na wao na kusema mtoto ni wa mama unaoleta karibu na nyinyi nyinyi ndio mna nafasi nzuri sana ya kufundisha mtoto ule unamwambia kwamba mazuri ya baba yenu hata baba ni mbaya mtangazie mazuri ya baba yake Weli. baba ni mzuri amekuleta dunia ba, bila baba yenu huyu tumeteseka na yeye tumekuwa hivi na yeye mwanamke ndio anafaa kuwa daktari mwalimu wa nyumba sio ya kwamba ni baba baba naye atakufuata wewe ujuzi unavyofanya ukimpenda ni vitu vitatu unafaa ukae ukijua kuwa msafi jua kupika na ujue mahaba ataenda nje za gazeti atakuwa nasomea kwa kiti hapo sebleni amekuja sasa nini yani wanamke wanawake wamemtoa mwenyewe mwambia hebu toka nje ukapigana yani wanamke wamepewa majukumu yote lakini sasa mama tutafute suluhisho la kuhakikisha kwamba migogoro hii inapotokea kwa dakika za kuhesabika tu watoto hawahusishwi kuna mmoja ametoa anaitwa Collins hapa misika misika kama sijakosea kwenye Facebook anasema ukitaka ati tafuta yule mfanyikazi wa nyumbani mrembo mm. utakuwa umetoa suluhisho mama <laughs> nadhani <laughs> niko hii ni kwa sababu wewe unalegea ni kweli si vitu vya ajabu vinatendeka wewe ukizegea zegea hapo wajua wanaume ni mapenzi na mtu usha ni mume wako ulimkubali akakuleta ndani ya nyumba usikubali mtu amchezee a a hata watoto wako saigido akiruka ruka ah bwana mwanchafulia baba yenu wajua oh, mama unampenda dadu utaki achafuke pia unapatia wale watoto wako mahaba mm. kwa baba yao mm. kwa hivyo kila leo lazima tujue tutajiendelezaje tukiwa wanawake mambo yetu tunayaweka wazi kabisa wewe Rashid akienda akatangaza sengine achelewe aone badili ya kufika nyumbani nitatumia tax Ebu acha tu kuna kijumba hapa Beraisi mia nilala kesho niende nyumbani kwangu salama hii pesa tungekombolea gari tutakula wewe hata Rashid ajaingia hujajua kwa nini alilala nje hujajua kwa nini muone waanza kupiga watoto niondokeni hapa mnanililia nini mfateni baba yenu huko si mnaona saa ile anakuja ujengi unabomoa eh kaa chini eh watoto kimilele baba ama kama watoto ni wa shule watoto wamekwenda shule eh wamekwenda shule ulikuwa nataka tena mchokoze ulikuwa nataka wakungoje ndio ende shule basi washa kwenda oh ndio pale atarudisha mama kuambia mama watoto mimi ndichelewa kikazi hivi na hivi kwa hivyo ni nyinyi suluhisho wewe mama mpatie baba nafasi kubwa mchukue ni mtoto wako mlee kama watoto wako akiwa mchafu wa mfulia mm-hmm. awe msafi ukimuona leo amelegalega hataki kuoga atimwambie basi vaa hata uvee t-shirt na shoti hapo mm-hmm. watu wakiingia uko sawa mtavuta ule mvuto watoto wachaneni nao awe mjinga kuna saa nyingine mama wetu hapo kwambia huyu mtoto mjinga mjinga kama kwenu ama babako ya nini huyu ajua nini kule kuna wajinga ama waerevu ah ni wewe baba judi lako sasa ile una nafasi kachi na watoto wako shika kalamu wewe ni nini cha kusumbua shuleni si atujazalia walimu watoto mm. pia sisi tuko concern nao watoto Kwenye. chukua kalamu mfundisho huyo mtoto mamuita mjinga analeta ataleta farakano ndani ya nyumba haya shika nataka tena ifanye na kwa uzuri na stare muudhi huyo mama ujeni hapa mama yenu aache kuteta anasema kwamba mimi kwetu tu wajinga kwetu hakuna wajinga kuja hapa nitakufanya wewe mwerefu si ndio dadi promise na ukifanya vyema umuoneshe mamako unaweza ndakundia tabasikili oh mm. dadi na ingine kuja na kalamu 
Kwani utamwinua ule mtoto na kwa bidii ile wewe uliyomuonesha si umemweka kando. Kwa nini umweke kando atiajui kusoma ni mjinga? Kwa hivyo wewe ulikotaki huyu mtoto aje? Unangangana naye. Angalia wa mama, mimi nashangaa na dunia sasa wanaenda wapi? Hata hata baba Unaona mtoto anapigwa nje kwa sababu amechukua kitu cha mtu jambazi. Mama kija atampigia hata polisi magoti. Ah, mtoto wangu sivyo hizi ajaiba kwa, kwa vile anamkava. Kwa hivyo wa mama tusiingize watoto kwa mambo ya ndani ya nyumba. Kweli mama. Tuwaite, tuoneshe vile wataishi. Mm. Tuwaite, tuoneshe vile watakwenda na njia gani. Mm. Na wewe mama Rashid Aklala yaweke ndani hata jirani asijue hata kikombe kilicho ndani ya nyumba ya weke ndani lakini uhum. chunga tu kifua kisipasuke mama <laughs> Uh, mtazamaji tunasema mashukrani sana mambo me, leo naona nitaaga kwa niaba yako ama amna tatizo <laughs> mtazamaji tunasema shukrani sana kwa kuchangia mada ya leo tulikuwa tunauliza kwa nini watoto wanahusishwa katika migogoro ya nyumbani mambo ni mengi tu ambayo tumejadili hapa ndani kama ulijiunga nasi kuanzia mwendo wa saa mbili basi umepata mawili matatu na kila siku tunasema kama hayajakufaa achana na yale yamekufaa beba na kama ndo ama umejiunga nasi kwa kuchelewa usi ali mazungumzo haya pia yako kwenye mitandao yetu ya kijamii fika upande huu alafu fuatilizia uweze kujifurahisha na mawili matatu uweze kufaidika na mawili matatu kuhusiana na mjadala ambao tumekuwa nao ndani hii leo mimi naitwa Zainab Said katika mkono wangu kumekuwa na mambo alafu sasa nitampa usukani Rashid ama amalizie manake mama pia ulikuwa umemaliza ama wataka kuaga tena Ha. Mimi kama unanambia ni, ni, ni fike hapo nitafika lakini napenda wamama tuweke watoto vifuani ndio future yetu baadaye ukizeeka takusaidia tatakuosha maana kama mambo washani angalia na watoto tuweke vifuani ama miguuni Tutoweke <laughs> 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 <laughs